Docteur Douvet.com Comme oui. Bonjour aujourd'hui. Good morning today. Ça va bien. How are you? Pas de problème. No problem. C'est le diable qui a un problème. problème. Moi, me, yeah, les promesses de Dieu. I have the promises of God. Good morning, everybody. Bonjour à tous. Tout le monde. How are you? Comment allez-vous? Allez Any problem? Est-ce que vous avez de problèmes? The devil that has a problem. C'est le diable qui a de problèmes. I have the promises of God. Moi j'ai les promesses de Dieu. It's fulfilled today in your life. Et elles sont accomplies dans ta vie aujourd'hui. In the last session voilà. of our leaders professional meeting. Et nous sommes à la dernière session de notre réunion des ouvriers des leaders. Et tu seras béni au-delà de tes attentes. Everything you are asking, tout ce que tu demandes, you want to have, tout ce que tu veux avoir, the Lord will add and multiply. le Seigneur va ajouter et multiplier. Father, in Jesus name, Père, au nom de Jésus, you are a great God. tu es un grand Dieu. You are a loving God. Tu es Dieu aimable. You are a God of all possibilities. Tu es Dieu de toutes possibilités. Et tu vas faire des grandes choses dans Every life, even today, in Jesus name. Et tu feras de grandes choses dans chaque vie, même en ce jour au nom de Jésus. Power tu revêtiras de puissance chacun. Tu donneras de l'énergie à chacun. Every mountain away, you clear away in Jesus name. Et toute montagne devant nous sera balayée au nom de Jésus. Bénis-nous pour aller bénir les autres. Que nos ministères s'accroissent. Let our ministers multiply. Que nos ministères se multiplient. And let the peace and the joy and the power of the Lord be in every life. Et que today. la paix et la grâce de Dieu soient sur chaque vie aujourd'hui. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus nous prions. God bless you. You can sit down. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Today I come to a very familiar passage. Aujourd'hui je viens à un passage très familier. I want to read some scriptures to you. Et je vais vous lire certains passages des écritures et les passages que vous avez dit à lui vous même nous le considérons Esaïe 41 lisons pas du verset 10 il dit ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie Yeah, I will help thee. Je viens à ton secours. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Je te soutiens de ma droite triomphante. Look at verse 11. Verse 11. In verse 11, behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. They that strive with thee shall perish. Et ceux qui, qui discutent contre toi, verset 12. It says, Thou shalt seek them and shall find them no more. Tu les chercheras, tu les trouveras plus. Even them that contended with thee. Ceux qui te suscitent querelle. That war against thee shall be nothing. Shall be as nothing. Ils seront réduits à néant, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Radio Neon. In verse 13, it says, For I, the Lord thy God, will hold thy right hand. Car je suis l'éternel ton Dieu qui fortifie ta droite. Fear not, I will help thee. Qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. And then in verse 14, Verset 14. Not thou warm Jacob. Ne crée rien vers Misso de Jacob. Jacob as an individual. Fear not the warm Jacob. Jacob en tant qu'individu ne crée rien. Jacob as a family. Fear thou not Jacob. Jacob en tant que famille ne crée rien. And fear thou not all men of Israel. Et vous les hommes d'Israël ne craignez rien. I will help thee. Je viens 
ton secours. Dis l'Éternel. Et ton rédempteur, le Saint d'Israël. Verset 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes. Et tu rendras les collines semblables de la balle. Verset 16. Verset 16. Thou shalt find them, and the wind shall carry your enemies away. Tu les vanneras et le et le vent emportera tes ennemis. And the whirlwind shall scatter them. Et un tourbillon les dispersera. Rejoice, rejoice, rejoice in the Lord. Mais toi, tu te réjouiras, tu te réjouiras en l'Éternel. And shall glory in the Holy One of Israel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Because the verses we're looking at. Ce sont les versets que nous considérons aujourd'hui. Laissez-moi vous dire quelque chose ici. Dans ces sept versets que nous avons lus, nous voyons ne crains rien trois fois. Verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Verset 13. Fear not, I will help thee. Ne crains rien, je viens à ton secours. Verset 14 et 15. Ne crains rien, vermisseur de Jacob. Je, je fais de toi. Il dit ne crains rien. Je vais t'aider. Il mentionne et il parle de secours, secours un certain nombre de fois. Il dit ne crains rien. Moi le tout puissant, je suis avec toi. Il dit ne crains rien. Même si tu es un vermisseau, je vais te transformer, te recréer, tu deviendras une arme puissante. Quelqu'un est si faible, si faible comme un ver de terre. Quelque chose, lorsque vous piétinez dessus, avec vos bottes, vous l'écrasez. Mais il dit, tu ne resteras pas un vermisseau. Tu deviendras une arme dans les mains du Dieu Tout-Puissant. Hier est passé. Hier Hier et avant hier est passé, mais tu étais comme un vermisseau. Aujourd'hui, nous passons. Et aujourd'hui, nous passons par la machine de recréation de Dieu. Et dès que tu auras passé demain, tu seras une arme puissante dans les mains de Dieu. Je vous parle du message intitulé Le produit des vermisseaux transformés en armes. That will be a wonder by itself. Ce sera un prodige en lui-même. Tu deviendras un prodige. Other people will say, come, come and see something. I saw wonder. What is that? Just come. And then they come to you. He says, look at him. He was a worm. He's now a weapon. Et les gens vont te regarder pour dire, ah, vraiment, je, je vois un prodige. Venez, venez, venez voir. Et quand ils vont venir, verront que tu étais un vermisseau transformé en arme. Il y a trois points Number à considérer. One, Premièrement, Promise conveyed to his obedient people. Premier point, la promesse présente adressée à son peuple obéissant. Number two, the proud people confounded by omnipotent potential. Deuxième point, le, le deuxième point, le peuple orgueilleux confus par le potentat tout puissant. Number three, powerless pilgrims converted to overcoming possessors. Troisième point, les pèlerins impuissants convertis en possesseurs dominants vainqueurs. Number one. Voyons le premier point. One, the present promise conveyed to his obedient people. Premier point, la promesse présente adressée à son peuple obéissant. Look at that again in Isaiah chapter 41, verse 10. Voyons cela encore en Isaiah. 41 le verset 10 
thou not. Il dit ne crains rien. That word fear. Ce mot craindre. That word fear is common to almost everybody. Et ce mot est commun à tout le monde. Why do we fear? Pourquoi craignons-nous? In crawling. On rampait As an infant. en tant qu'enfant. Maintenant, on veut rester debout. C'est une nouvelle expérience. Nous craignons. Finalement, nous restons debout. Mais nous voulons marcher. Comme nous essayons de marcher maintenant sans rien tenir, nous tombons. Et alors, nous craignons. Is undulating up, down, up, down, and because of that, we're jolted and we fall again to get to a new experience. We fear. Et donc là, nous sommes en train de marcher parce que l'endroit, le sol, n'est pas droit. Il y a donc des bosses. Nous essayons, nous tombons. Et à cause de nouvelles expériences, nous craignons quelque chose qui est arrivé dans le passé. Nous sommes confortables. Nous sommes fermes. As Moses was in the wilderness and was directing the animal. And the sheep of Jethro, confident. Comme Moïse était dans le désert en dirigeant le, le troupeau de Jethro, il, il était confiant. I want to give you a new assignment. Moïse vient, je vais te confier un nouveau devoir. I want you to go to Pharaoh. Je veux que tu ailles chez Pharaon. And tell him. Et lui dise. Let my people go. Laisse aller mon peuple. New experiences make us to fear. Les nouvelles expériences font que nous avons peur. Send another person. That's getting out of my comfort zone. I cannot do that. He fears. Seigneur envoie quelqu'un d'autre. Je ne peux pas quitter ma zone de confort. Il avait peur. The Lord is calling you to a new ministry. Comme le Seigneur t'appelle à un nouveau ministère. A new experience. À une nouvelle expérience. There is fear. Il y a la crainte. And that's the reason why God said, "Look at that." He said, "Fear thou not." C'est pourquoi le Seigneur a dû dire, voyons cela, ne crains rien. Is fear. C'est quoi la crainte? F E A R in, in English. En anglais, F E A R. And when you write that out, faithless expectation activating restlessness. Nous pouvons alors dire que la crainte en anglais c'est les attentes incrédules activant l'agitation. Expectation. Tu as des attentes. I will fail. Je vais échouer. I've never done that. Je n'ai jamais fait ça par le passé. I cannot do anything. Je ne peux pas faire une nouvelle chose. The problem is beyond me. Ce problème me dépasse. Assignment is beyond me. Cette responsabilité me dépasse. That expectation is faithless. Cette attente est incrédule. And it is the faithless expectation that activates restlessness and palpitation in your heart. And you fear. Et c'est l'agitation, l'attente incrédule qui active l'agitation, la panique dans But ton cœur et tu crains. Mais Dieu dit ne crains rien. I am with thee. Je suis avec toi. The work I'm telling you to do, I will assist you. Le... I will help you. I will be with you. You will not be like an orphan that has no father. L'œuvre que je te demande de faire, je serai avec toi. Je viens à ton secours. Tu ne seras pas comme un orphelin qui n'a pas de père. Tu le feras. Come to worship service. Tu viens à un culte d'adoration. We look up to God. Nous portons le regard à we Dieu. Pray a father with et nous prions notre Père qui est aux cieux. After praying to our Father which art in heaven, après avoir prié notre Père qui est aux cieux, finish the service. Nous prions, finissons le culte. We go out of the service. Nous sortons du culte. We live like an orphan. Nous vivons comme un orphelin. Our Father which art in heaven, we leave him in the church. Notre Père qui est aux cieux, nous le laissons à l'église. The service has finished. Nous disons au revoir, le culte est terminé. Our Father which art in heaven, I come next Sunday again. I greet you and honor you, a Father which art in heaven. Au revoir, au revoir, notre Père qui est aux cieux. Je reviendrai dimanche prochain. Je vais encore te saluer, notre Père qui est aux cieux. Outside the church building, we live like no Father in heaven, no Father on earth. We live like orphans. Et nous commençons une nouvelle semaine. Nous commençons comme si nous n'avons pas de père, nous n'avons pas d'enfants, de parents. Mais je suis avec toi. 
be not confused and be not confounded and be not dismayed for I am thy God. Ne promène pas des regards inquiets, n'aie pas peur car je suis ton on Dieu. Sunday, as we come to the service, et dimanche quand on vient au culte, we talk about our God. On parle de notre the Dieu. God who opened the Red sea. Le Dieu qui a ouvert la mer rouge. The God who gave manna to the children of Israel. Le Dieu qui a donné la manne aux enfants d'Israël. The God who brought water out of the rock. Dieu qui a fait sortir l'eau du rocher. Powerful in the church. Puissant dans l'église. Now we close the service. Maintenant nous avons terminé le culte. And we go out. Et nous sortons. And we're fighting Satan every day and every night. Et nous combattons Satan chaque jour et chaque nuit. We don't remember the presence of God. Nous nous rappelons plus la présence de Dieu. We are people of a double understanding, double mentality. Nous sommes des gens de double compréhension, de double mentalité. Our mentality in the church, God is my God. La mentalité au sein de l'église, Dieu mon Dieu. Our mentality outside the church, God is not anywhere to be found. Satan is having the rule and the control of life. Notre mentalité hors de l'église, c'est que Dieu n'est nulle part. Satan a le contrôle de tout, c'est lui qui domine tout. He wants us to have the same knowledge, the same principle, the same faith we had in the church, have it in the world. Il veut que nous ayons la même foi, la même compréhension, la même mentalité que nous avons à l'église, hors de l'église également. I will strengthen thee. Il dit, je te fortifie. Yeah, I will help thee. Je te viens à ton yes, secours. I will thee with the right hand of my righteousness. Je te soutiens de ma droite triomphante. Fear is faithless expectation activating restlessness. La crainte n'a pas définition en anglais, ce sont les attentes incrédules activant l'agitation. Deutéronome 31. Deutéronome 31 verse 6. Deutéronome 31 verset 6. Be strong and of a good courage. Et dit fortifie toi et prends courage. Fear thou not. Ne crains point. He told um, Joshua while Moses was still alive. Il a dit cela à Josué pendant que Moïse était encore Whatever vivant. What God says is permanent. Tout ce que Dieu dit est permanent. Whether Moses is there or Moses is no more there. Que Moïse soit là ou pas. God says be strong and of a good courage. Fear not. Dieu dit fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point. He was telling him that not just for that day in the wilderness. He was telling him that after they've left the wilderness and now they are on the enemy ground, and he says, Fear not. Il le disait cela pas for forcément lorsqu'ils étaient encore dans le désert, même lorsqu'ils étaient dans le territoire des ennemis. Il leur a dit cela. Now, ce qui te dit maintenant. It's for the time you get into the ministry. And you go and we'll finish the conference and we'll finish everything here. And you are now there in that same village, in that same town, in that same place of ministry. It continues, fear thou not. Et ce qui te dit maintenant, lorsque tu seras dans le ministère, lorsque nous allons quitter cette conférence, lorsque nous allons quitter, si tu seras seul là-bas, il te dit, ne crains point. It says, No be afraid of them. Et il dit ne les craignez point. No be afraid of them. Et ne soyez point effrayés devant eux. We human beings, whenever we are afraid. Nous les êtres humains, chaque fois que nous avons peur, fear gives us a porous brain. Et la crainte nous donne un cerveau pauvre. We forget everything we've heard. Nous, nous oublions tout ce que nous avons entendu. Tout ce que nous avons appris. Everything we have accepted. Tout ce que nous avons accepté. Every promise we have made to tout God. Promesse que nous avons faite à Dieu. Fear gives us a porous brain. La crainte nous donne un cerveau qui And oublie tout. Et la confiance que nous avions. And the acceptance we have made. Et l'acceptation que nous avons faite. Et les décisions que nous avons prises. We become afraid, we forget all that. Quand nous avons peur, nous oublions tout cela. Our God who says it will help us. Notre Dieu qui a promis venir à notre Our secours. God who says it will strengthen us. Notre Dieu qui a promis nous fortifier. Our God who says there is no problem you have that He will not solve. Notre Dieu qui a dit qu'il n'y a pas de problème qu'il ne puisse résoudre. Fear 
makes us forget what we knew. La crainte nous amène à oublier ce que nous connaissons. It's like when I was a student. C'est comme quand j'étais encore élève. And other students were all along with me. Et les autres élèves étaient aussi avec moi. Before the exam, avant l'examen, we read and read and read. Nous avons appris, appris, et appris. Confident. Confiant. Now we get to the exam hall. Maintenant nous arrivons dans la salle d'examen. We read the questions. Nous lisons les questionnaires. We fear. Nous avons peur. Forget. Et nous oublions tout. Everything we learned, everything we had, everything we prepared for, because of the fear, our brain became porous and forgetful. Et donc, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons lu, nous oublions à cause de la crainte et notre cerveau aussi oublie tout. The people that succeed, ceux qui réussissent, it's not because they know more that we, than we know. Ce n'est pas parce qu'ils connaissent plus que nous. It's because they didn't have fear, they didn't have any confusion. They remembered we are, we know the same thing. We can write the same thing. We can even teach that fellow the same thing. But he does not fear. He passes the exam. We fear. We fail the exam. Ce n'est pas parce qu'ils connaissent plus que nous. C'est pas parce qu'ils ont étudié plus que nous. Mais ils ne sont pas confus. N'ont pas peur. Mais parce que nous, nous avons peur. Nous sommes confus. Nous échouons et ils n'échouent pas. Il dit n'est pas peur de. For the Lord thy God, He it is that go with thee. Et ce ne n'est pas peur, car ton Dieu sera avec toi. I understand now. Ah, je comprends maintenant. The Jericho walls did not fall because Joshua and the people were strong. It's because the Lord, the Creator, who can demolish any wall, went before them and demolish the walls before them. Alors, je comprends. Josué n'a pas démoli les murailles à cause de lui-même, mais celui qui était devant lui. The Lord will go with you. Dieu sera devant toi. Every wall that stands before you, God, the Creator of the heavens and the earth, He will demolish every wall. Et le Dieu tout puissant qui marche devant toi va démolir toutes les murailles. He says He will not fail thee. Il ne t'abandonnera point. Regardez les murailles. Voyez les démarcations. Look at the Voyez les obstacles. Look at the enemy wanting to fight with all their weapons. Voyez les ennemis qui veulent les combattre. And I am just a wall. Et moi je suis un vermisseau. They are fervent. Ils sont fervents. Ferocious. Ils sont féroces. They have lion -like kind of skill. Ils ont des attitudes comme des lions. I am just a weapon. Et moi je ne suis qu'une arme. In the hand of God. Entre les mains de Dieu. God will not fail. Dieu ne jouera pas. I say your God will not. Je dis ton Dieu ne jouera pas. Your God will lift you. Ton Dieu va te lever. I think I'm the only one having problems. Je pense que c'est je suis le seul qui a de problèmes. I think the lion there wanting to eat me up. I think he doesn't have a, a problem. Je pense que le lion qui est là-bas prêt à me dévorer n'a pas de problème. Those lions have problems. Ces lions aussi ont des problèmes. The flies, small, small flies that irritate their eyes, you can get into their ear and that can uh, trouble them and make them feel confused. All those little, little flies are there and when the flies get to them, they'll have their problems they are trying to solve. And they cannot bite the fly. They cannot chew the fly. And the flies are over everywhere. My enemies have problems too. Les moucherons sont en train de les déranger. Rentrent dans leurs yeux. Rentrent dans les oreilles. Et ils sont agités. Ils sont confus. Et moi, je pense qu'ils vont me dévorer. Non, les ennemis ont aussi des problèmes. Les Cananéens avaient des problèmes. Ils n'avaient pas Dieu. I have the presence of God. J'ai la présence de Dieu. You have the presence of God. Toi, tu as la présence de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Tu as les promesses de Dieu. Tu vas vaincre. And that's why he says, Fear thou not, be not afraid of them. Le point dit, ne crains point, ne, ne sois point effrayé devant eux. Look at verse 7. Verset 7. In verse 7, it says, And Moses called unto Joshua. Verset 7, Moïse appela Josué. And said unto him in the sight of all Israel. Et lui dit en présence de tout Israël. Be strong. 
Fortifie-toi et prends courage. Qu'est-ce que je te dis au milieu de tout Israël? Qu'est-ce que je te dis aujourd'hui comme nous écoutons la parole de Dieu? Je te dis ce que Dieu m'a demandé de te dire. Il dit fortifie-toi. Où es-tu là-bas? Et prends courage. For thou must go with these people into the land which the Lord has sworn unto their fathers to give them, and thou shalt cause them to inherit it. Car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. Inherit everything God has promised to you. Tu vas hériter tout ce que Dieu t'a promis. No fear. Aucune crainte. What if it does not? Et si ça n'arrivait pas Mais Dieu a dit Everything God said to your life will happen. Ah Dieu a dit que ça va arriver Comment ça ne va pas arriver Ce que Dieu a dit si ta vie arrivera Look at verse 8. Ouais, le verset 8 In verse 8 And the Lord He it is that doth go before thee He will be with thee He will not fail thee Neither forsake thee Fear not Look at that again Fear not Neither be dismayed. L'Éternel marchera lui-même devant toi, verset 8. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Fear not. Ne crains point. I didn't hear you. Je n'ai pas entendu ton amen. Look at Hebrews chapter 4 verse 14. Hébreu 4 14. Hebrews chapter 4 verse 14. Hébreu 4 14. Seeing then that we have a great high priest. Ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, have a great high priest. puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, c'est lui qui a fait l'expiation pour nous, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a donné le devoir, la responsabilité. Il sait que nous sommes des vermisseaux, mais nous deviendrons des armes dans ses mains. Believing then that we have a great high priest. Sachant donc, ayant la foi que, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jesus the Son of God. Jésus le Fils de Dieu. Let us hold fast our profession. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Whatever you see, whatever you hear, let us hold fast our profession. Quelque chose que tu vois, quelque chose que tu entends, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Whatever roaring lion actually is just, uh, you know, he roars like a lion, but he had been defeated at Calvary. Et quelque chose les lions rugissant d'ailleurs même, il rugit comme un lion, mais il a été déjà vaincu au Calvary. You feel in your body. Quelque chose que tu ressens dans ton corps. Whatever you feel in your heart. Quelque chose que tu ressens dans ton cœur. You know, our hands, our legs, our mind, uh, they already get into the habit. Vous savez déjà nos mains, nos pieds, nos cœurs sont déjà habitués. And the hand is used to doing something. It doesn't learn any new trick. Alors la main est habituée à certaines choses. Elle n'apprend pas de nouvelles techniques. To walking the same road, it doesn't take a new road. Alors les pieds sont habitués à marcher sur le même chemin. Ils ne veulent pas un autre chemin. Palpitates every time you hear a kind of sound. Every time you hear something kind of news, naturally, normally, the heart is used to that and begins to et ton cœur est habitué à la palpitation chaque fois que tu entends une mauvaise nouvelle, quelque fois, chaque fois que tu reçois de nouvelles nouvelles. Habituel. Et ça c'est habituel. And next time you hear the same sound. Et la prochaine fois quand tu entends le And même bruit. Same reaction. Et... Palpitation of the heart takes place. Say stop right there. This is a new day. I have the high priest with me all the time. I have the intercessor with me all the time. I have the God that cannot fail. 
heal that heart will stop palpitating. Et chaque fois maintenant que tu entends cette nouvelle et que le cœur veut palpiter, tu dis arrête là-bas. J'ai le souverain sacrificateur avec moi. J'ai le Dieu tout puissant qui est avec moi. Becomes a habit. Et la crainte devient alors une habitude. Any time a problem like the past showed up, the heart will begin the usual reaction response and begin to fear. Et chaque fois qu'un problème surgit comme par le passé, le cœur va maintenant réagir pas qu'à palpiter. Hold on there, my heart, that habit, change that habit. I have God, I have Christ, I have the great high priest. He is with me, he cannot fail, I cannot fail, you will not fail. Et donc, au cœur, arrête-toi là-bas. J'ai une, une ancienne habitude, mais j'ai Christ, j'ai Dieu, qui ne peut pas échouer, donc toi, mais toi, pas échouer. Verset 15. It says, For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmity. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. When we have a feeling of our old infirmity coming up, we are discouraged. We say, okay, I'm still like I was. No, you're not like you were. It's the internal organs reacting, responding like it always does habitually. We call it reflex action. But if you say, ah, ah, that's old response. Shape up, stand up, you are strong, you'll be strong. Et donc, quand tu as des sentiments de tes faiblesses passées, tu auras tendance à dire, ah, je suis comme j'étais. Non, tu n'es plus comme tu étais parce que les choses ont changé. Et donc, ce sont des choses anciennes. On appelle ça des actions de réflexe. We are yet without sin. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors, verset 16. Let us therefore come boldly. Approchons-nous donc avec assurance. Look at that word boldly. Voyez là ce mot avec assurance. We have trials. Chaque fois nous avons des épreuves. We feel guilty. Nous nous sentons coupables. You are not the originator of the trial. Ce n'est pas toi qui a provoqué We les épreuves. Chaque fois qu'il y a des tentations. We feel guilty. Nous nous sentons coupables. We have not even responded to a temptation. Nous n'avons même pas encore répondu à la Why tentation. Why temptation come to me? Pourquoi la tentation va venir chez moi? And we own the guilt that, be that belongs to the tempter. Et nous prenons maintenant la, la culpabilité qui doit revenir au tentateur. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué ça. Ce n'est pas moi qui le fais. The trial didn't come from me. Les preuves ne viennent pas It de moi. From ça vient d'une autre personnalité. I carry his guilt? Pourquoi je dois trembler sa culpabilité? Didn't come from me. La tentation ne vient pas de moi. It came from the ça vient du tentateur. I carry their guilt? Pourquoi est-ce qu'il doit porter la culpabilité? And anemic and people without any backbone. Why are you so weak today? I have temptation. Share up. It's not coming from. It came from them. They are the owner of the temptation, and they should be the owner of their guilt and condemnation. Et nous devons nos craintifs, anemic, peureux. Et nous avons peur. Et on se demande qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai la culpabilité. Non, tu ne dois pas porter la culpabilité. C'est eux qui doivent porter la culpabilité. Quand la tentation vient, When the trial comes, quand les épreuves viennent, tu dis attendez un instant, I'm important. je suis important, I'm significant. je suis sérieux, important. Alors le diable va laisser tout son travail pour se concentrer sur moi en voyant les épreuves, les tentations. Donc je suis important. I will show the devil. Je vais montrer au diable I have a God who is watching que, que j'ai un Dieu qui veille sur moi. Je vais montrer au diable que j'ai un Dieu qui est toujours avec moi, qui ne va jamais me délaisser, qui ne va jamais m'abandonner. show the devil I have resources which he does et je vais montrer au diable que j'ai des ressources dont il ne connaît pas. Come boldly before the throne of grace. Alors je viens avec assurance au trône de la grâce. Temptation, trial, do not take grace from you. La tentation, les épreuves ne t'arrachent pas la grâce. 
in the midst of the trial au milieu des épreuves in the midst of the despair, au milieu des découragements in the midst of the opposition au milieu des oppositions in the midst of the things we are going through au milieu des the throne of grace is available for au milieu des choses que tu traverses le trône de grâce est disponible pour toi that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Afin d'obtenir miséricorde de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. The word of God now says, fear not. C'est pourquoi la parole de Dieu dit maintenant, ne crains rien. Was fear not? I want to use the letters of fear not. Je vais maintenant utiliser les lettres de l'expression ne crains rien en anglais. Faithfully expect all resources, never objecting, trusting. Espérez fidèlement toutes les ressources, ne jamais objecter, mais confiant. Since the Lord has said, Fear not. Puisque Dieu a dit ne crains rien, I can be bold. je peux être audacieux, I can stand firm. je peux tenir ferme, I can testify. je peux témoigner. I can look at the devil and says, All that you are doing is nothing. Je peux regarder le diable droit dans les yeux pour dire ce que tu fais là ne vaut rien. J'espère fidèlement the resources of heaven. toutes les ressources du ciel Never objecting, only trusting. pour ne jamais objecter mais confiant. Your life will take on a new power. You, what defeated you before? Let's forget about that. God has forgiven. Now you have a new life and a new prospect. You will overcome. Oublions donc ce qui a eu lieu par le passé, les échecs du passé. Ta vie a pris nouvelle tournure maintenant. Il faut évoluer. Amen. Amen. Point number two. Deuxième point maintenant. Point number two. The proud people come. Founded by the omnipotent potentate. Deuxième point, le peuple orgueilleux confus par le potentat tout puissant. We are coming back to Isaiah chapter 41. Revenons à Isaiah 41. We're reading from verse 11. Verset 11. Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts couvert de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Do I believe that? Est-ce que je crois cela? Look at the promise of God. Regardez les promesses de Dieu. It says all they that were incensed against thee, furious against thee, angry against thee, and they plotted against thee, all without exception. Do I believe that all scripture is given by inspiration and is profitable for me, for doctrine, for instruction in righteousness? Do I believe this, that God does not forget what he has said to me? And he said, behold, all day that were Incense against thee shall be ashamed and confounded. Tous ceux qui sont irrités contre toi, fâchés contre toi, furieux contre toi, est-ce que je crois que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, corriger, instruire? Et Dieu dit voici, seront confus, ils seront couverts au long, tous ceux qui sont irrités contre toi. If I believe that, why am I afraid? Alors si je crois cela, pourquoi que j'ai peur? If I believe that, why am I discouraged? Si je crois cela, pourquoi, pourquoi je suis découragé? If I believe that, why do I say they will finish me? Si je crois cela, pourquoi que je dis vont me terminer? If I believe that, why should I say I'm done? Si je crois, I'm, conquered, I'm finished. Si je crois cela, pourquoi je dis je suis terminé, je suis, je suis terminé, je suis achevé, ils vont me terminer? Language. Ça c'est un mauvais langage. You will speak with new tongues. Tu parleras de nouvelles langues. I said you will speak with. J'ai dit tu parleras de nouvelles langues. You know new tongues. Uh, we're speaking. You know we're speaking tongues. That's great. That's good. Le nouvelle langue, oui, c'est vrai. Nous parlons en langue. C'est bon et c'est bon. Speak in new tongues for five minutes, ten minutes in our devotion, in our family devotion, in the church, in prayer. Ten minutes, fifteen minutes. Speaking in tongues, the rest of the day will speak. I am unfortunate, I am poor, I am done, done, I am finished. Uh -uh. All that you speak now for one hour, for ten 
hours. They cancel every speaking in tongues you have done for 15 minutes. Après avoir parlé en langue dans notre dévotion, parlé en langue dans la prière familiale, parlé en langue dans les, dans l'église, nous venons maintenant et nous parlons à nous disant je suis fini, je suis confus, je suis malheureux, je suis malchanceux. Pendant une heure, dix heures de temps, nous parlons de choses négatives qui viennent annuler ce que nous avons dit en, en parlant en langue. In my ignorance, dans mon ignorance, you are defeated. Tu as vaincu. And now I say that it doesn't take one minute. J'ai dit ça, ça n'a pas pris une minute. If you tell yourself, si tu te dis à toi-même, for the whole day, pendant toute la journée, I am defeated. Je suis vaincu. I am a failure. Je suis un échec. I cannot succeed. Je ne peux pas réussir. The problems are too much for me. Les problèmes sont trop pour moi. I'm like an orphan. Je suis comme un orphelin. You tell yourself that for 24 hours or for your waking hours and your dreams they look like what you are talking about during the day. I only told you one minute and that doesn't that doesn't matter. That doesn't do anything to you. It is what you tell yourself all through the day that's what defeats you et ce que tu te dis pendant 24 heures dans la journée ce que tu te dis pendant toute la journée et même tes rêves ressemblent à ce que tu te dis à chaque fois en fait ce que tu dis pendant une minute ce n'est pas ça qui compte c'est quand tu comptes à te raconter qui compte ne, ne te soucie pas de ce que les voisins disent ils ne vont pas te suivre partout en disant les mauvaises choses ils le disent pendant une minute pendant cinq minutes Don't mind any text anybody sends you. Ne te soucie pas d'un message que quelqu'un t'envoie. The text you read it within one minute and then you delete it. It's gone. Et le message tu le lis pendant une minute et tu l'effaces et c'est terminé. What you do to yourself? C'est ce que tu te fais à toi-même. Uh, uh, somebody said that about me. Uh, quelqu'un a dit ceci de moi. Hein? You go back to that text and you read it again. Tu retournes vers le message tu lis encore. And you, how can they say this? Uh, comment ils peuvent dire ça de moi? Don't remember what Jesus has said to you. Et tu ne te rappelles pas ce que Jésus a dit sur toi. God has said to ce que Dieu t'a dit. And then you now begin to repeat it, inter internalize it in your life. Et tu commences maintenant à répéter ça, à t'intérioriser cela dans ta vie. What they said, what they wrote. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont écrit. You personalized it and you are now saying it to yourself every time. That is what brings weakness and defeat in our lives. Et tu te pers tu personnalises cela, tu te répètes ça à toi-même. En réalité, c'est ça qui amène la défaite, c'est ça qui amène le, le découragement mais quand tu dis ceux qui, se, qui sont irrités contre moi seront confus ils auront honte de leur promesse ils ont dit que tu vas échouer ils auront honte de leur prophétie ils ont dit que tu n'as aucun secours ils auront honte de cette prophétie stop the progress and the journey of the Almighty. Qui peut empêcher le progrès et la marche de Dieu Tout-Puissant? Said, I will go with you. Dieu dit, je marcherai avec toi. I will be with you. Je serai avec It toi. Is whatever you ask, I will give on. Et dit tout ce que tu demanderas, je te donnerai. And God is there. Et Dieu est là. In faithfulness, so he's Dans la fidélité à sa parole. And then you are detached from that promise. Mais toi, tu te détaches de cette promesse. And you are afraid. Et tu as peur. No more fear. Plus de crainte. I said no more fear. Je dis plus de crainte. What is fear? C'est quoi la crainte? Look at this again. Voyez ceci encore. Forgetting eternal abiding reassurance. Oubliant les réassurances éternelles permanentes. Anytime you are afraid, Chaque fois que tu as peur, you are forgetting something. Tu oublies quelque chose. You are forgetting eternal abiding Reassurance. Tu oublies les réassurances éternelles et permanentes. Il te rassure. I never leave you. Je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas te délaisser. I will go through with you until the end. Je serai avec toi dedans jusqu'à la fin. You cannot fear when you remember that every time. Tu ne peux pas avoir peur lorsque tu te souviens de tout cela à tout moment. Fear is forgetting eternal abiding reassurance. La crainte donc c'est oublier les réassurances éternelles et permanentes. 
Look at verse 12. Well, the verse 12 says, Thou shalt seek them and shalt not find them. Tu les chercheras, verset 12, et ne les trouveras plus. Even them that contended with thee. Ceux qui te suscitaient querelle. They that war against thee shall be as nothing. Ceux qui te faisaient la guerre, ils seront réduits à rien. Fight against you. Qui te font la guerre. Against you. Ils te livrent combat. And they don't have any gun. Ils n'ont pas de fusil. They don't have any cutlass. Ils n'ont pas de coupe coupe. They don't have any any knife. Ils n'ont même pas de couteau. They come with a feather in their hand. Ils viennent avec une plume dans la main. The feather of uh, a chicken. La plume même d'un poulet. And they come and they bring that feather. Et ils viennent avec ces plumes là. Tu les regardes. You have God. Toi tu as Dieu. You are the one that demolished the wall of Jericho. Toi tu as celui qui a renversé les murs de Jéricho. One that opened the Red Sea. Toi tu as celui qui a divisé la mer rouge. People come with feathers in their hands. Et ces gens viennent avec des plumes dans leurs mains. They say, I will kill you. Ils disent, je vais te tuer avec ça. You laugh at their friends. Tu dois rire devant eux. You don't cry. Tu ne pleures pas. Tu dois avoir pitié d'eux. Nobody was nothing in his side. Quel will ever defeat. Quelqu'un qui n'a rien dans sa main ne va me vaincre. When you call on the name of Jesus, all those people they flee away defeated in Jesus. Quand tu vas invoquer le nom de Jésus, ces gens là vont prendre la fuite. Ils seront vaincus au nom de Jésus. So the powerless people that have nothing in them, and they said they are going to destroy the ministry God gave from on high. It's impossible. Et tu as peur parce que des gens qui n'ont rien dans leur main, disent qu'ils vont détruire, te détruire, détruire le no, ministère que Dieu t'a donné, ce n'est pas possible. Mais les réassurances que Dieu nous a données, says, il dit ceux qui te font guerre seront réduits à rien, réduits au néant. Ça te rassure. Dieu ne va jamais t'abandonner. Verset 13. Verset 13. For I, the, the Lord, thy God, will hold thy right hand. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite. When somebody falls into the way, quand quelqu'un tombe dans un puits, and it's at the bottom of the way, et il est au fond du puits, and somebody wants to help, et quelqu'un veut l'aider, and it's on top, et il est en haut, and he puts his hand down, et il envoie sa main dedans, he shout, hold my hand, et il crie, tiens ma main, I am at the bottom, my hand cannot reach your hand, je suis au fond, ma main peut pas atteindre ta main, but God has a longer hand than the depth. Of any well. Dieu a une main plus longue que le fond de tout puits. And he says, I will hold you with my right hand. Et il dit, je te tiens de ma droite triomphante. There is no well, there is no dungeon, there is no valley in which you fall that the hand of God cannot reach you. Il n'y a aucun puits, il n'y a aucun fond, il n'y a aucune fosse, il n'y a aucune vallée où tu vas tomber où la main de Dieu ne peut pas t'atteindre. He says, fear not. I will help thee. Qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Your help has come. Ton secours est venu. Your strength has come. Ta force est venue. Your victory has come. Ta victoire est venue. Fear not, I will help thee. Ne crains point, je viens à ton secours. Look at Zechariah chapter 2 verse 5. Voyons Zacharie 2 verset 5. Zechariah chapter 2 verse 5. Zacharie 2 verset 5. It says for I says the Lord will be with her will be unto her a wall of fire round about and will be the glory in the midst of her. Verset 5 je serai pour elle dit l'Éternel une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Et si nous pouvons nous lire ceci chaque jour. What if we empty our hearts of what men say of the fear they try to instill in us and then we say these words of God every day. Et si nous pouvons vider nos cœurs, vider nos cœurs de ce que les gens disent et nous répéter ceci chaque jour. You say, preacher, that's my problem. Tu dis prédicateur, c'est ça mon problème. Once those negative words enter into me and I try to bring a positive word inside, 
It doesn't work. The negative theory means they are all the time. Et dit oui, chaque fois que les choses négatives, les paroles négatives entrent dans mon cœur et que je sais d'amener les paroles positives, ça ne marche pas. God's word is greater than man's word. La parole de Dieu est plus grande que la parole d'un homme. God's word is heavier than man's word. La parole de Dieu est plus lourde que la parole d'un homme. God's word will displace every word of man in your life. La parole de Dieu va déplacer toute parole de l'homme de ton cœur. There is a big drum. Il y a un grand tonneau and he puts dirty water in it. Et on verse de l'eau sale dedans. I don't need the dirty water. Je n'ai pas besoin de l'eau sale. I want the drum to be empty. Je veux que le tonneau soit vide. I have some pebbles and sand I want to put in the drum. J'ai du sable et des gravillons que je veux verser dans le tonneau. The dirty water they, they fill the drum. Et ils ont rempli le tonneau d'eau sale. I push the drum. Je pousse le tonneau. The water will not flow out because I don't have the strength to push everything. L'eau n'arrive pas à être vide parce que je n'ai pas la force pour pousser le tonneau. What am I going to do? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Just bring the pebbles and the sand and water is there don't worry and pour it inside. Ne t'en fais pas l'eau reste dedans et ne t'en fais pas amen les gravillons le sable verse dedans. The heavy sand and the heavy pebbles you put inside Naturally, normally, will make the water inside that drum to flow out. Alors, le sable et les gravillons lourds que tu verses dedans feront que l'eau va se renverser. Don't fight, don't fight the dirty water and the drum. Ne combat pas l'eau. Pebbles and bring in sand. That dirty water will go off by itself. Ne combat pas l'eau sale qui est dans le tonneau. Non, simplement amène le sable et les gravillons. Vers ça dedans, l'eau va se répandre. Thoughts in the heart. Les pensées du cœur. I don't want them. Je ne les veux pas. Don't touch them. Don't. Ne les touche pas, ne t'en fais même pas. Bring in the heavy word of God. Amène la parole lourde de Dieu. The greater promise of les God. Les grandes promesses de Dieu. Bring in the assurances of the Lord. Amène les assurances du Seigneur. All those things, just a matter of days, everything will vanish. C'est une question de jour, toutes ces choses vont disparaître de ton cœur. It's forgetting eternal abiding reassurance. La crainte donc, c'est oublier les réassurances éternelles et permanentes. Don't fear. Ne crains pas. The Lord is with you. Dieu avec toi. And the word of God in your heart will drive away the word of men. In your life. Et la parole de Dieu dans ton cœur chassera la parole des hommes de ton cœur. Deutéronomy chapter 33. Deutéronomy 33. I'm reading from verse 26. Verset 26. In Deutéronomy chapter 23, verse 26. Deutéronomy 33, verset 26. None like unto the God of Jeshurun. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Who rideth upon the heaven in thy hell. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. And in his excellency on the sky. Il est avec majesté porté sur les nuées. Verse 27. Verset 27. It says the eternal God is thy refuge. Le Dieu d'éternité est un refuge. The eternal God is thy refuge. Le Dieu d'éternité est ton refuge. The everlasting underneath thee are the everlasting arms. Et sous ses bras éternels est une retraite. That's greater than any challenge. We'll Ça c'est plus grand que tous les défis auxquels nous serons confrontés. The and the everlasting arms. Et sous ses bras éternels est une retraite. Thrust out the enemy from before thee. Et devant toi il a chassé l'ennemi. And shall say, destroy them. Et il a dit, extermine. They will not destroy you. Ils ne vont pas te détruire. God will destroy them for. Mais c'est Dieu qui va les détruire pour toi. He'll take all their evil. He'll throw that away. And if you pray for them, they will even be converted. Il va ôter tout leur mal. Et si tu pries même pour eux, ils seront convertis. Remember any time you feel. Rappelle-toi chaque fois que tu as peur. You're forgetting eternal abiding reassurance. Tu oublies les réassurances éternelles et permanentes. Fear not. Mais il dit ne crains rien. Again, as we look at the letters of that word, fear not. Et quand tu prends l'expression ne crains rien, fully embrace, acknowledge rights or redemption, new, open, total. Ça veut dire embrasser pleinement les droits 
la rédemption, les droits nouveaux ouverts, reconnus. If you fully embrace the proclamation of God, there's no way you'll be afraid again. Si tu embrasses pleinement les proclamations de Dieu, il n'y a pas question que tu aies peur. If you acknowledge your rights in Christ, no way that you'll be afraid again. Si tu reconnais tes droits en Christ, il n'est pas question que tu aies peur. Fully embrace, acknowledge redemption or rights, new, open, thorough. Total. Embrasser pleinement les droits nouveaux, ouverts, reconnus. We're coming to point number three. Troisième point maintenant. Point number three. We're looking at the powerless pilgrims now converted to overpowering possessors. Les pèlerins impuissants convertis en possesseurs dominants. Troisième point. We're pilgrims on our way to the eternal city. Nous sommes les pèlerins en marche pour notre demeure éternelle. Nous n'avons aucune puissance de nous-mêmes. To the people that look at us, pour ceux qui nous regardent, and they look at our level of education, ils regardent notre niveau d'éducation. To them, they ask, what part does he have? Ils se demandent mais quelle puissance il a. The people that look at us, ceux qui nous regardent, and they look at our physical energy, ils regardent notre énergie physique. He's already forty-five. Il a déjà 45 ans. It's already 56. Il a déjà 57 ans. And already all the age is coming upon him, upon her. Et déjà même la vieillesse s'empare de lui, s'empare d'elle. A new vision, a new mission. Ministry, a new calling at 57, at 63. What can he do? They look at us as if there's no power. Our time is gone. And he says, he has a new vision, a new passion. At 63, what does he want to do? He looks like we're finished. What does he want to do? They even have a word for us. They have even a word for us. They say, how old are you now? Ils te demandent quel âge as-tu maintenant? Ils disent, I'm 43. Ils disent, j'ai 43 ans. Ils disent, Madame, how old are you? Ils disent, Madame, quel âge as-tu? I am 54. J'ai 54 ans. What to do now? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? God is calling me. Ah, Dieu m'appelle. I will overcome. Je vais vaincre. They say, you know what? Ils disent, tu sais quoi? A fool at 40 is a fool forever. Un insensé à 40 ans, un insensé à vie. Then you wake up. Et tu te réveilles. And you say, I'm tu dis j'ai 43 ans. I am 54. J'ai 54 ans. Whatever I had not done before the age of 40, before the age of 40, and now I'm this old. I accept what you say. Ce que je n'ai pas pu faire avant et que maintenant j'ai atteint 40 ans, 50 ans, j'accepte ce que vous dites. Time you say yes to a man, a woman of the world. You say no to God. Et chaque fois que tu dis oui à un homme, à une femme du monde, tu es en train de dire non à Dieu. Every time you say yes to a lie, Cha you say no to the truth of God. Et chaque fois tu dis oui à un mensonge, tu es en train de dire non à la vérité de Dieu. Every time you say oh, yes, I remember now. I am this age and a fool at forty, and a powerless man at forty, and a vision, a, a visionless man at forty is a visionless man forever. Once you accept the sayings of men, you are going to forget and you are going to negate the. Of God. Et chaque fois que tu acceptes les paroles d'un homme, et tu dis oui, effectivement, un insensé à 40 ans, un insensé à vie, et tu acceptes les paroles, les proclamations d'un homme, tu es en train donc de refuter les déclarations de Dieu. Somebody comes to me, si quelqu'un vient vers moi, and he brings a word, et il amène un mot, I say, my friend, je dis mon ami, You're too late. Tu es venu en retard. Already God spoke to me. Dieu m'a déjà parlé. I said yes to God. J'ai dit oui à Dieu. I embrace what God has said. J'ai embrassé ce que Dieu a dit. I believe what God has said. J'ai cru à ce que Dieu a dit. I'm walking on what God has said. Je marche sur ce que Dieu a dit. I'm laying the foundation of fulfillment already. Je peux dire la la fondation de l'accomplissement. I said yes to God. I can only say no to you. J'ai déjà dit oui à Dieu. Je ne peux que te dire non. Take the word of God with you everywhere you go. Amen. La parole de Dieu partout tu vas. In the kingdom of God, there is no fool at forty. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de descendant à quarante ans. In the kingdom of God, there is no fool at sixty. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de descendant à soixante ans. In the kingdom of God, there is no fool at eighty. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de descendant de quatre-vingts ans. God. 
called Moses to this new ministry at the age of 80. Dieu a appelé Moïse à son nouveau ministère à l'âge de 80 ans. You are not a failure. Tu n'as pas encore échoué. Failure is cancelled from your dictionary. L'échec est annulé de ton dictionnaire. The power of God is with you. La puissance de Dieu avec toi. The promise of God is with you. La promesse de Dieu avec toi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Do you believe? Est-ce que tu crois? C'est fait. In your life. Dans ta vie. In your ministry. Dans ton ministère. In your world. Dans ton monde. In your profession. Dans ta profession. It is done in Jesus' name. C'est fait au nom de Jésus. Now, it tells us in chapter 41, verse 14. Maintenant, dans le verset 14 des Aïe 41. Says, Fear not, thou warm Jacob. Il dit ne crée rien, vermisseau de Jacob. Jacob. And of Israel. Et vous, peuple d'Israël, voici, je viens à ton secours, dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, verset 15. Threshing instrument having teeth. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Je ferai de toi a new instrument, un traîneau aigu, a new sharp instrument, un traîneau aigu tout neuf, a new sharp threshing instrument, un traîneau aigu tout neuf, having teeth. Et garni de pointes. At 80, all the teeth are gone, but I'll give you new teeth. À 80 ans, toutes les dents sont parties, mais je te donnerai de, dents, de nouvelles dents. Have you, have you seen those machines? Est-ce que vous voyez ces machines là? Have you seen the edges around the circle? Est-ce que vous voyez les pointes autour du cercle? Have you seen another circle having all those edges? Est-ce que vous voyez un autre cercle qui a toutes ces pointes là? And then, as they are rolling and rolling, then they are able to move the machinery. Et et comme elles roulent, elles arrivent à déplacer la machinerie. When those edges are now kind of rounded and they are so old and they are worn out, they don't move very well. Et quand donc ces bouts sont arrondis, ne sont plus aigus, ça n'avance pas bien. And they cannot move the um, the machine anymore. Et ça n'arrive plus à faire bouger la machine. God says all those edges that are now rounded off and not working. I'll make them new. Et Dieu dit que ces bouts qui sont arrondis, qui ne sont plus pointus là, je vais les rendre neufs. Dans ta vie, the things that were working before, les choses qui marchaient avant, and they are no more working for whatever reason. Et qui ne marchent plus, quelle que soit la raison. You preach, you call the word, they are no more working for whatever reason. Tu prêches, tu cites la parole, ça ne marche plus, je ne sais pas pour quelle raison. The name of Jesus and it doesn't work tu for you for whatever reason. Tu mentionnes le nom de Jésus, ça ne marche plus pour toi, je ne sais pas. Pour pour quelle raison? The Lord said, bring that machine. Le Seigneur dit, amène-moi cette machine. Bring yourself. Amène-toi même vers moi. I will remake you. Je vais te recréer. I will reform you. Je vais te reformer. I will refashion. Je vais te refaçonner. I will make you a new sharp threshing instrument having teeth. Je ferai de toi un traîneau aigu tout neuf ayant de pointes. Thou shalt thresh the mountains. Tu vas fouler les montagnes aux pieds. Look at yourself. Regarde-toi. Regarde ta stature. Regarde telle montagne. Before this time, you will go around and avoid the mountain. Avant, tu faisais le détour pour éviter la montagne. You will avoid the channel. Tu évitais ce canal. You walk a long distance to go around the mountain. Et tu faisais une longue distance juste pour contourner la montagne. By the time you stop, by the time you end going around that large and big and high mountain. It's night already. There's no chance for ministry again. Et dès que tu fais le détour pour contourner la montagne longuement, il fait nuit. Ce n'est plus possible de faire le ministère. Mais à partir d'aujourd'hui, you will not walk that long journey. Tu ne feras plus ce long voyage. You're still the warm. Tu es toujours le vermisseau. Humanly speaking, you're still powerless. Humainement parlant, tu es impuissant. From experience, you're powerless. À partir de tes expériences, tu es impotent. Now the Almighty. Mais le tout puissant maintenant habite en toi. The creator of all mountains now dwells with. Le créateur de toutes les montagnes demeure en toi. 
you will speak to that mountain. Tu parleras à cette montagne. That mountain will vanish. Et cette montagne va disparaître. Every hill before you. Toute colline devant toi. Every difficulty before. Toute difficulté devant toi. Every hindrance before. Tout obstacle devant toi. This new threshing instrument will thrash there and thrash there. Ce nouveau instrument garni de pointe va les balayer et les dégager. Become an overcome. Parce que tu es devenu un vainqueur. Say I have become an overcome. Puis je suis devenu un vainqueur. The powerless pilgrims converted to overpowering possessors. Les pèlerins impuissants convertis en possesseurs dominants. I look at uh, verse 16 there. Verset 16. In verse 16, and thou shalt find them. Tu les vanneras. You sweep them up. Tu vas les balayer. They thought they will sweep you up. Ils pensaient qu'ils vont te balayer they de là. The promise of God to do that. Mais ils n'ont pas les promesses de Dieu pour le faire. The power of God to do that. Ils n'ont pas la puissance de Dieu pour le faire. They don't have the agreement of God to do that. Ils n'ont pas l'accord de Dieu pour le faire. But you have the promise and the presence and the power of the Lord to do this. You wipe them. Mais toi tu as la promesse de Dieu, la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Tu vas les balayer. Find them and the wind shall carry them away. Tu les vendras et le vent les emportera. The wind shall scatter them. Et le un tourbillon les dispersera. Dispersera. The children of Israel were, were going in the wilderness. Vous voyez les, les enfants d'Israël marchaient dans le désert. And they knew that all those enemies were there. Et ils savaient que tous ces ennemis étaient là. To even hinder them and stop them before they enter the land of Canaan. Pour les empêcher même les retenir pour qu'ils n'aillent pas sur la terre promise. A pillar of cloud and pillar of fire rises up and they are ready to move. Et la colonne de nuée, la colonne de feu se levait, ils étaient prêts à avancer. They fold up their tents and they are ready to go on. Et ils ramassaient leurs tentes et ils étaient prêts à embarquer. They will say, Arise, O Lord, and let your enemies be scattered. Et ils disaient, Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Going into the ministry. En allant dans le ministère. As I'm going to do the work the Lord has given. Comme tu retournes nous fait l'eau que Dieu t'a confié. The Lord will arise. L'Éternel se lèvera pour toi. All those enemies that want to hinder or stop. Tous ces ennemis will be scattered. Tous ces ennemis qui vont vouloir se poser à toi, t'empêcher d'avancer, seront dispersés. Will scatter them. Et le vent les emportera. Thou shalt rejoice in the Lord and shall glory in the Holy One of Israel. Et un tourbillon les dispersera, mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Comment pouvons-nous avoir, avoir peur si Dieu nous a dit tout cela? What is fear? C'est quoi la crainte? Fear is finished. Enemies appearing restless. Alors c'est les ennemis achevés semblant implacable. Already they are finished. Ils sont déjà achevés. All those people behind the wall of Jericho, they were restless, they were reckless, and yet they have been finished. Les gens qui étaient derrière les murailles de Jéricho étaient agités, ils étaient complètement déboussolés, mais ils étaient achevés. You will do. Ce que Dieu t'a envoie faire, tu le feras. Is finished. Enemies appearing. Restless or reckless. La crainte donc, ce sont les ennemis achevés, semblant implacable. Finished already. Ils sont déjà achevés. Your sicknesses finished. Tes maladies sont achevées. Your diseases finished. Tes infirmités sont achevées. Your poverty finished. Ta pauvreté est terminée. And your palpitation of heart finished. Et la palpitation de ton cœur est terminée. And the closeness of the enemy finished. Et l'agitation de l'ennemi est terminée. Whenever, if you are a farmer, si tu es un cultivateur, see a snake, et tu vois un And you cut the head. Et tu coupes la tête. The body will be wriggling. Le Why corps va continuer à s'agiter. But it can do no harm. Mais ne peut plus te nuire. The head is cut off. La tête a été coupée. Jesus has bruised the head. Any, the head of the old serpent. Jésus a déjà écrasé la tête de l'ancien serpent. Although the body is still wriggling même and appearing restless and, and the reckless, finished. Mais si même si le corps s'agite, semblant implacable, il est déjà terminé. Finished. Tes problèmes sont terminés. The thing that used to make you afraid, finished. Les choses qui te faisaient peur sont terminées. It's now time to arise il, and walk. Il est temps de se lever, de travailler. Now time to say, now I've got the weapon, I've gotten. 
the power. There is no fear anymore. Il est temps de se lever pour déménager les armes. Je dois me lever. Ce n'est plus la peine d'avoir peur. It's telling you fear not. Et Dieu te dit donc ne crains rien. Tell your brother, your sister, there, fear not. Dis à ton frère, à ta soeur là-bas, ne crains rien. Say that. Dis-le non. Tell him. Dis-le encore. Don't look down. Look at his face. Ne regarde pas en bas. Regarde son visage. Fear not. Ne crains rien. Fear not. This is it. Finally, exhibiting anointed royalty, nobly ordaining triumph. Ne crains rien veut dire finalement exhibir la royauté ointe, noblement ordonnant le triomphe. Now you have anointing. Maintenant tu as l'onction. Now you have royalty. Maintenant tu as la royauté. Now you have power. Maintenant tu as la puissance. Now you have reassurance. Maintenant tu as la réassurance. Finally now exhibit that everywhere. You Finalement maintenant exhibe ça partout où tu vas. I'm anointed. Je suis oué. What are you? Où es-tu là-bas? I am anointed. Je suis oué. Goliath was sense that anointing. Goliath va sentir cette onction. All the enemies of your progress will say that anointing. Les ennemis de ton progrès vont sentir cette onction. Remember? Rappelle-toi. Don't leave the word you have heard on your seat there when you are going out. All the word you have heard, take them, put in your heart. You have a heavenly Father. When you go out there, don't live like an orphan. Et quand tu vas quitter ici, il ne faut pas laisser la parole quand tu écoutes sur ton siège. Prends la parole avec toi, mets ça dans ton cœur. Quand tu iras là-bas, ne vis pas comme un orphelin. Tu as un Père céleste. Now let the weak say, Et que le faible dise. Here, ici, fort. Là-bas, tu es fort. Inside the church, you are strong. Dans l'église, tu es fort. Outside the church, you are strong. Hors de l'église, tu es fort. No evil man will be able to stand before you all the days of your Aucun life. méchant ne pourra tenir devant toi tous les jours de ta vie. Right. Lève-toi. Right. Lève-toi. Let your enemies be scared. Et que tes ennemis soient dispersés. Ou ta bouche maintenant et prie le Seigneur. Nothing to fear. Il n'y a rien à craindre. No fear. Plus de crainte. No fear. Plus de crainte. You are an overcomer. Tu es un vainqueur. Open your mouth and pray. Ou ta bouche et prie. And say, Lord, I accept. Dis Seigneur, j'accepte. I embrace. J'embrasse. I believe. Je crois. It's all mine. Tout est à moi.